திருச்சிற்றம்பலம் புழியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கழல் போற்றி ஆழிமிசை கல்மதப்பில் அணைந்த பிரான் அடிபோற்றி வாழி திரு நாவலூர் வந்தொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் நம்ம கோளறு பதிகத்தை பார்த்துட்டுருக்கோம் அதில் கடந்த முறை சந்தித்தப்போ அந்த பதிகத்தில் எட்டாம் பாடல் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி ஒம்பது பத்து பதினொன்று இந்த மூன்று பாடல்களையும் பார்க்குறோம் அது பார்த்தாக்க அதோட கோளறு பதிகம் நிறைய வரும் அது இன்றைக்கி முடிஞ்சிடு முடிச்சிடுவோன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம போன முறை சந்தித்தப்பெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு முறை சந்தித்தப்பே ஓதுவார் பாடின பாடலையும் போட்டிருக்கோம் கேட்டிருக்கோம் நீங்களாம் தொடர்ந்து இந்த பதிகத்தை படிச்சுட்டு வரையால் கேட்டுட்டு வரையலன்னு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இப்போது ஒன்பதாம் பாடல் பல பல வேடமாகும் பரன்னாரி பாகன் பசுவேறு மெங்கள் பரமன் சலமகளோடு இருக்கு முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் மலர் மிசையோனும் மாலும் மறையோடு தேவர் வருகால மான பலவும் அலைகடல் மேரு நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அப்படின்னு இந்த சொல்கிறப்போ அந்த ஒரு லய வரி அடியையும் நடுப்பில் ரெண்டு இடத்துல நிறுத்தி சொன்னாக்க சொல்கிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அந்த சந்தத்தை பற்றி நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து தான 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 தனதான தான தனதான தான தனனா அப்படிங்கிற அந்த சந்தோம் அது இப்போ இதுக்கு பொருள் பார்ப்போம் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்க அந்த பதிக முழுக்க அவர் சொல்கிற பாடல்களில் ஒவ்வொரு பாட்டுலேயும் முதல் ரெண்டு அடிகளில் சிவனுடைய பெருமைகளை சொல்லி அவனுடைய வடிவத்தை சொல்லி அப்படிப்பட்ட சிவருமான் உமாதேவியாரோட என் உள்ளத்தில் விட்டிருக்கின்றான் அதனால் பொதுவாக மனிதர்களுக்கு தீமை செய்யக்கூடியது என்று கருதப்படுகின்ற கருதப்படுகின்ற பல விஷயங்கள் ஒவ்வொரு பாட்லேயும் ஒவ்வொரு சில விஷயங்களை சொல்லி அப்படிப்பட்ட விஷயங்களெல்லாம் எனக்கு நல்லதே செய்யும் அடியவர்களுக்கு அவையெல்லாம் நல்லதே செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பாட்டையும் பிடிக்கிறார் அதுதான் இந்த பாட்டிலையும் பல பல வேடமாகும் பரன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ரேஸ் பரன் அப்படின்னாக்க பரமன் பரன் அப்படின்னாக்க மேலானவன் அர்த்தம் இல்லையா பரம்பொருள் பரமானந்தம் அப்படின்னு இந்த பரம்னு வார்த்தை வந்தாக்க அல்டிமேட் த பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி மிக உயர்ந்தது மிக மேலானதுன்னு அர்த்தம் அதனால் அந்த பரன் அப்படின்னா மிக மேலானவன் ஏன்னா அவனுக்கு மேலே வேறு யாரும் கிடையாது எல்லாருக்கும் மேலானவன் இருக்கான் எல்லா தேவர்களுக்கும் மேலே மூவருக்கும் மேலானவன் அவன் மூவருக்கும் முற்பட்டவன் அதனால் அவன் பரன் ஆனால் அவன் எப்படிப்பட்டவன் பல பல வேடமாகும் பரன் வேடம் அப்படின்னாக்க வேஷம் அதாவது அவன் பல பல வடிவங்கள் எடுத்து வருவான் பலவித கோலங்களில் வருவான் அதனால் இறைவனுக்கு இத்தனை வடிவம் தான் இருப்பார் இறைவன் இந்த வடிவம் எடுப்பார் இந்த வடிவம் எடுக்க மாட்டார் அப்படின்லாம் கிடையாது இறைவன் எந்த வடிவத்தில் வேணால் வருவான் அதனால் பொதுவாக சொல்கிற வடிவங்கள் அவன் ஒருவனாக இருக்கிறான் அம்மையப்பராக இருக்கிறான் அஷ்டமூர்த்தங்களாக இருக்கிறான் இல்லைனாக்க அவனுக்கு இருபத்தஞ்சு மூர்த்தம் இருக்குது அறுபத்தி நாலு மூர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு வெவ்வேறு விதமான வடிவங்களை பற்றி சொல்கிறோம் ஆனால் அது அவனுக்கு எண்ணற்ற வடிவங்கள் அதான் சொல்கிறாங்க பல பல வேடமாகும் அப்படி அவன் பல்வேறு கோலங்களை உடையவன் அவன் பரன் ரொம்ப மேலானவன் நாரி பாகன் நாரி அப்படிங்கிறது சம்ஸ்கிருத வார்த்தை பெண் அப்படிங்கிற அர்த்தம் நாரி பாகன் அப்படின்னா உமையூர் பங்கன் அப்படின்னு அர்த்தம் அர்த்த நாரீஸ்வரன் உமையை ஒரு பாகமாக உடையவன் நாரி பாகன் பசு ஏறும் எங்கள் பரமன் பரன்னு சொல்ற பரமன் சொல்ற இந்த பட்டிலேயே பசு ஏறும் எங்கள் பரமன்னாக்க பசு அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல ரிஷபம்னு அர்த்தம் பசு அப்படின்னா நீங்க நம்ம பேச்சுல கவு அந்த பால் கறக்கிற பசு மாட்டா தான் நினைக்கிறோம் ஆனா பசு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கால மாட்டை குறிக்கிறது இடபத்தை குறிக்கிறது எருது அப்படிங்கிற அர்த்தம் அதனால் பசு ஏறும் எங்கள் பரமன் நம்முடைய பரமனாகிய விஷப வாகனனாகிய சிவருமான் அவன் 
சலமகளோடு எருக்கு முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்து அதனால் அந்த சிவபெருமான் சலமகள் அப்படின்னா ஜலமகள் அப்படின்னாக்கா கங்கைன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல அந்த கங்கையையும் எருக்கு எருக்குன்னா எருக்கம்பு சிவபெருமான் தலையில் அணியாத பூவே கிடையாது கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு புராண கதையில் சொல்லுவா இந்த தாழம்பு மட்டும் தான் அணிய மாட்டார் மற்ற எல்லாம் அணிவார் அப்படின்னு சிவனோட பூஜைக்கு தாழம்பு வைக்க மாட்டார் அதை தவிர அவர் எல்லா பூவும் வச்சுக்குவார் அது மாதிரி சொல்கிறாருங்க எருக்கம்பூவும் வச்சுட்டு இருக்காரான் தலையில் சலமகள் கங்கையோட எருக்கு மலர் எருக்கம் மலரையும் முடிமேல் அணிந்து தலை மீது அணிந்து கொண்டு என் உளமே புகுந்து அதனால் அந்த சிவருமான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கோலங்களெல்லாம் உடைய சிவருமான் அவன் என்னுடைய உள்ளத்தில் நுழைந்து அங்கு நீங்காமல் தங்கி இருக்கின்றான் அதனால மலர் மிசையோனும் மாலும் மறையோடு தேவர் வருகாலம் ஆன பலவும் அலைகடல் மேரு இப்படி ஒரு பெரிய தொகுப்பு கொடுக்கிற ஒரு தொகுதி இது இவை எல்லாம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அப்படிங்கிறார் மலர் மிசையோனும் மலர் மிசை மலர்னா பூ மலர் மிசையோன்னாக்க பூவின் மேல் இருப்பவன் மிசைனா மேலன்னு அர்த்தம் மலர் மிசையோன் அப்படின்னா பூவின் மேலே இருப்பவன் அது பிரம்மா மாலும் மால்னாக்க விஷ்ணு மறையோடு மறைனாக்க வேதங் வேதங்களோட தேவர் அப்படின்னா இந்திரன் முதலா இந்திரன் வருணன் அப்படின்னு மற்ற தேவர்கள்லாம் இருக்கா திக் தேவர்கள் அது மாதிரி திக் தேவதைகள்லாம் இருக்கல்ல அது மாதிரி மற்ற தேவர்கள் வருகாலம் வருகாலம்னாக்க இது வினைத்தொகை இது வருகின்ற காலம் வருகின்ற காலம் வந்த காலம் வருக வருகின்ற காலம் வரப்போகும் காலம்னாக்க கடந்த காலத்தை பற்றி இனிமே அது முடிஞ்சு போச்சு அதை பற்றி ஒன்றும் பேச்சு கிடையாது அதனால் இது வரப்போகின்ற எதிர்காலம் அந்த எதிர்காலம் இவையெல்லாம் அலைகடல் இந்த கடல் மேரு மேருங்கிறது ஒரு மலை அந்த முப்பரை மறிச்சவ மேரு மலையை வில்லா வளர்ச்சார்னு தெரியும் இந்த மலை மேரு மலை இவையெல்லாம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவருக்கு மிகவே அப்படிங்கிறார் இதை பார்த்தாக்க நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இதில் சொன்னதில் இந்த வருகாலங்கிறது அந்த எதிர்காலம் ஒன்று தான் நமக்கு கெட்ட காலம் வரலாம் அது ஒன்றை தவிர மற்றபடி இதனால் பிரம்மாவால் தீமை வராது விஷ்ணுவால் தீமை வராது வேதங்களால் தீமை வராது தேவர்களால் தீமை வராது அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாருன்னு நமக்கு ஒரு குழப்பம் வரலாம் ஏன்னா இவர்கள்லாம் நமக்கு தீமை செய்கிறவர்கள் அல்ல இவர்கள்லாம் நன்மை செய்கிறவர்கள் தேவர்கள் அப்படி இருக்கிறப்ப இவர்களால் தீமை வராதுன்னு ஏன் சொல்கிறாருன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் உங்களே அந்த கேள்வி வரலாம் அதனால் சொல்கிறேன் இதில் பொதுவாக நல்லது செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் நல்லது செய்யாமல் விட்டு விட்டாக்க நமக்கு கெட்டதாக போயிடும் இப்போ மழைங்கிறது நல்ல விஷயம் மழையால் நமக்கு கெடுதி வராதுனாக்க ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் நிறைய மழை பெஞ்சு வெள்ளம் வர்றது அது ஒரு பக்கம் சாதாரண மழை வந்து ரெண்டு வருஷம் பெய்யவே இல்லைன்னாக்க நமக்கு பிரச்சனை நல்லது செய்யக்கூடியது கூட அது நல்லது செய்யாமல் விட்டு விட்டால் நமக்கு கெடுதல் வந்துடும் அது திருவள்ளூர் கூட ஒரு குரலில் சொல்லுவார் இந்த செய்தக்க அல்ல செயக்கடும் செய்தக்க செய்யாமையானும் கெடும் அப்படின்னு ஒரு குரல் இருக்கு நானூற்றி அறுபத்தாறாவது குரல் இது அதனால் இது வேற கான்டெக்ட்ஸில் சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் நம்ம செய்ய வேண்டியதை செய்யாவிட்டாலும் செய்யக்கூடாதவற்றை செய்வதனாலும் நமக்கு கெடுதல் வரும் அப்படிங்கிறார் அது மாதிரி இவர்கள்லாம் இந்த பிரம்மா விஷ்ணு தேவர்கள் இவெல்லாம் நல்லது செய்பவர்கள் அவர்கள் அப்படி நல்லது செய்யாமல் விட்டு விட்டாக்க நமக்கு கெடுதல் வந்துடும் அதனால் அவர்கள்லாம் நமக்கு நன்மையே செய்வார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது ஒரு பக்கம் அது பிரம்மா விஷ்ணு தேவர்களுக்கு பிறந்தோம் வேதங்களையும் சொல்கிறாரு மறையும் நல்லது அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதை நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் இந்த வேத இந்த இதில் சொல்லுவா அவன் சூனியம் வச்சுட்டான் அப்படிம்பா அதாவது மந்திர தந்திரங்கள்னால அடுத்தவர்களை கெடுதல் பண்ணுறதும் உண்டு அதுக்கு அபிச்சார ஹோமம் அப்படின்னு சொல்லுவா இது மாதிரி அபிச்சார ஹோமத்திலையும் அவள் ஒரு தீ வளர்த்து அதில் சில மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி 
நமக்கு கெடுதலில் நம்ம மேலே ஏவி விடுவா அந்த அபிச்சாரோகம் அது மாதிரி இந்த மறைங்கிறத இந்த வேதங்க மந்திரங்கள் அதுவும் மந்திரங்கள் தானே அதனால் அது மாதிரி தீய மந்திரங்கள்லாம் வராதுன்னு இது என்னுடைய எண்ணம் உரையில் அதை பற்றி அப்படி கொடுக்கல ஆனால் இது என்னுடைய எண்ணம் அதை பற்றி யோசிச்சப்போம் வேதங்களால் எப்படி நமக்கு தீமை வரக்கூடும் அப்படின்னு அது மாதிரி அபிச்சாரோகமாக மந்திரங்களை ஏவி விட்டு அடுத்தவர்களை கெடுதல் பண்ணுறது அது மாதிரி விஷயங்களும் நடக்காது அப்படின்னு உத்தரவாதம் கொடுக்குறாரு இதில் அப்புறம் வருகாலம் வரப்போகின்ற காலம் எதிர்காலமானது இல்லையா நமக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்கும் யாருக்கும் தெரியாது அடுத்த வருஷம் என்ன நடக்கும் யாருக்கும் தெரியாது அது மட்டுமில்லாமல் இந்த சில பேருக்கு இந்த ஜ ஜாதகத்தை எடுத்துன்னு ஜோசி எடுத்து போவேன் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஏழர் நாட்டு சனி இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்பா ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இது என்ன காலம் நல்லது இல்லை அப்படின்னு அது மாதிரி காலங்களால் நிகழக்கூடிய மாற்றங்கள் இல்லையா இப்போ உதாரணமாக இப்போ குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிறோம் இது காலத்தினால் நிகழ மாற்றம் அது நமக்கு கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடிய மாற்றம் அது உதாரணமாக அது மாதிரி வருகின்ற காலங்களால் வருகின்ற காலம் எதிர்காலமும் நமக்கு எதுவும் தீமை செய்யாது இவற்றோட அலைகடல் மேரு நல்ல அப்படிங்கிறார் கடலும் மேரு என்ற மலையும் நல்லது அப்படிங்கிறார் அது கடல் என்ன நல்லது மேரு என்ன நல்லது நமக்கு தெரியும் கடல் அப்படின்னாக்க கடல் அதனால் நமக்கு கெடுதல் விளைவிக்க விளையக்கூடும் அது நமக்கு தெரியும் இந்த கடல் ஓரத்தில் வாழ்கிறவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு கோயில் அடிச்சதுனாக்க கடல் கொஞ்சம் அடித்து ஊருக்குள்ளே வந்து டைடல் வேவ் அப்படின்பா அது மாதிரி அந்த அதனால் பிரச்சனை வரலாம் சுனாமி மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் இல்லை கடலில் கப்பலில் பிரயாணம் பண்ணுறவாளுக்கு கோயில் மாதிரி அடிக்கிறப்போ பிரச்சனை வரலாம் அதனால் அந்த கடலானதும் நல்லது மேரு அப்படிங்கிறது மலை மலையால் நமக்கு என்ன கெடுதல் வரும் நம்ம நினைக்கக்கூடும் மேருங்கிறது மலைக்கு ஒரு மலைக்கு உதாரணம் அவ்வளோதான் பொதுவாக எல்லா மலைகளும் நம்ம எடுத்துக்கணும் மலைகளால் நமக்கு என்ன கெடுதல் வரக்கூடும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சாக்க பொதுவாக வராது ஆனால் இப்போ நம்ம கேரளா மாதிரி இடங்களில் கேரளத்திலலாம் பார்த்துருக்கோம் எக்கச்சக்கமாக மழை பெஞ்சாக்க அந்த மலையே ஒரு பகுதியான மலையே சரிஞ்சு கீழே விழுந்துடுது லேண்ட்ஸ்லைட் அப்படிங்கிற அது மாதிரி மலையே சரிஞ்சு விழுந்து நமக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடும் அதனால் அந்த மலைகளாலேயும் நல்லதே வரும் கெடுதல் வராது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்படியாக இந்த விஷயங்கள் எதனாலேயும் நமக்கு கெடுதல் வராது எல்லாமே நமக்கு நல்லது தான் செய்யும் அவையே அவையெல்லாம் அடியவர்களுக்கு ரொம்ப நல்லனவே செய்யும் அப்படின்னு இந்த பாட்டில் சொல்கிறார் இதுதான் இந்த பாட்டுக்கு நேரடியான பொருள் உங்களை கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தால் பேசலாம் அதாவது இந்த பாகன் அப்படிங்கிற வார்த்தை அது ரெண்டு தான் யானை பாகன் விட அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையும் வரும் பாகன் தமிழ் ஒரு வார்த்தை உண்டு இல்லையா அது மாதிரி பார்த்தாக்கா அது வந்து ஏறி செலுத்துப்பவன் விடைப்பாக அப்படின்னு வே தேவாரத்துலேயே வரும் விரஷப வாகனனாக இருக்கிற சிவருமான விடைப்பாகன் அப்படின்பா விடை ஏறி விடை மீது விரஷபத்தின் மீது ஏறி செலுத்துபவன் யானை பாகன் மாதிரி விடைப்பாகன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் உண்டு ஆனால் இந்த இடத்துல பாகங்கிறது அவன் வந்து ஒரு பாகமாக உடையவன் பாகன் அப்படிங்கிறதுலேருந்து எடுத்துக்கணும் நாரி பாகன் அப்படி எடுத்துக்கணும் இந்த இடத்துல ஆனால் தமிழில் அது பொதுவாக பா பா முன்னாடி வராது தேவாரத்தில் பல இடங்களில் பொதுவாக அந்த சம்ஸ்கிருத மொழி வார்த்தைகள்லாம் தமிழ் உச்சரிப்பில் தான் சொல்லுவா தே ஓதுவார்களும் அப்படி தான் பாடுவா பொதுவாக சில ஏதாவது காலத்தின் காலத்து காலத்தின் மாற்றத்தினால சில இடங்களில் முதல் எழுத்து வந்து பாவ பான்னு சொல்கிறதும் இருக்குது காவ கு கான்னு சொல்லுவா அந்த இது இப்போ குணம்னாக்க குணம்னு சொல்லுவா இல்லை குணம்னு சொல்லுவா அது மாதிரி பாகம் பாகம் ரெண்டும் சொல்லுவா ஆனால் பொதுவாக பாகம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவா தேவை ஓதுவர்கள் பாடுறப்போ தேவாரத்தில் தமிழ் ப்ரொனன்சியேஷனில் வரும் அதெல்லாம் அதனால் நாரி பாகன் அப்படிங்கிறது உமை பாங்கன் உமையை ஒரு பாகத்தில் உடையவன் அப்படிங்கிறது தான் அது அப்புறம் இந்த வேதத்தை சொரத்தோடு சொல்லணும் இல்லாட்டா கெடுதல் வருங்கிறது அது நமக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது அது 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 முறை பிற பிறழக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் போடுற எச்சரிக்கை இது சொல்லிக் கொடுக்குறப்ப ஒழுங்காக முறையாக கற்றுக்கணும் முயற்சி பண்ணி ஒழுங்காக கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த உச்சரிப்பில் அவர் ரொம்ப கவனம் செலுத்துவார் ஏன்னா அது வாய் வழியாக வந்தது அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது செவி வழியாக வருதும்பா இல்லாட்டாக்க ஸ்ருதி அப்படின்பா தான் 
அதாவது காதில் கேட்டு வாயில் சொல்லி அப்படியே எழுதாமல் பல பல ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களாம் தொடர்ந்து வர்றதுனால அவள் அதில் அந்த ஸ்வரத்தில் பிழை வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவள் அப்படிலாம் பயமுறுத்துவாள் அதில் கவனம் வேணும் அது ஒழுங்காக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனால் சம்பந்தர் வைகவர் பதிவில் சொல்லிருக்கார் நீ தேவாரத்தை வந்து எப்படி வேணால் பாடு சிவனை ஏற்றுக்குவார்னு சொல்லியிருக்கார் அதனால் தைரியமாக இரு ஆ வேறு ஒரு கேள்வி இருந்தோம் புரிஞ்சு புரிஞ்சு கரெக்ட் கரெக்ட் அதுதான் ஆனால் கரெக்டு தான் அது அதான் அதான் சொன்னேன் அந்த உச்சரிப்பு மாறினா பொருள் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதுவும் இருக்குது ஆனால் அதில் வேத மந்திரங்கள்லையே எல்லா இந்தியாவினுடைய எல்லா பகுதிகளிலும் வேத மந்திரத்தை ஒரே மாதிரி சொல்கிறது இல்லை இப்போ ஒரே ருத்ரமே இருக்கிற ருத்ரமாகவே இருந்தாலும் அது தென்னிந்தியாவில் சொல்கிற விதம் வேறு மாதிரி இருக்கும் குஜராத்தில் சொல்கிற வேதம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ருத்ரத்துக்கே ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் புரிஞ்சு ஆ அதான் 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 காஞ்சி பிரிய தேவித்தன் குரலில் சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் கரெக்டு தான் அதான் அதான் சொல்றேன் ஆனால் அதுலேயுமே வேதத்துலேயுமே இந்த சுக்ல சுக்ல எஜிர்வேதம் கிருஷ்ண எஜிர்வேதம்னு பிரிவுகள்லாம் இருக்குது அதில் வித்தியாசங்களும் இருக்கும் ஒரே மந்திரத்தை சொல்கிற உச்சரிப்பு இதுலேயே வித்தியாசம் இருக்கும் வடக்க சொல்கிறதுக்கும் தெற்கு சொல்கிறதுக்கும் ஆனால் அதான் சொல்கிறேன் அதாவது அது அக்செப்டட் காலத்தின் போக்கில் அது அக்செப்டட் வேரியேஷனே அக்செப்ட் ஆகிடுது ஆனால் பொதுவாக சொல்கிறது இதோட காரணம் என்னென்னாக்க என்னோடய என்ன பொறுத்த மட்டும் அந்த பாரம்பரியம் மாறக்கூடாது அந்த முறை மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவளுக்கு இருந்த அக்கறை இல்லாட்டா ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாப்புறத்தை பேச்சு மொழி மாதிரி இப்போ தமிழ் பேசுகிறானா மெட்ராஸில் பேசுகிற தமிழ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் கோயம்புத்தூரில் பேசுகிற தமிழ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் திருநெல்வேலியில் பேசுகிற தமிழ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் தஞ்சாவூரில் தஞ்சாவூரில் பேசுகிற தமிழ் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி ஆடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ம் சொல்லு வேற ஏதாவது கருத்து கேள்விகளும் இருக்கு அந்த பாட்டில் ஆமாம் வேத வேதத்தை எழுதி படிச்சு இப்போ தான் இந்த காலத்தில் வேதத்தெல்லாம் அச்சில் போட்டு அதுக்கு இந்த சொரத்துக்காக மேலே கோடு கீழே கோடெல்லாம் போட்டு இந்த காலத்தில் வந்திருக்கு ஆனால் வேதத்தை சொல்லி கொடுக்குறப்ப அதை பார்த்து படிக்க மாட்டேன் குழந்தையில் பாடசாலைக்கு போனாக்க குரு சொல்லுவார் அதை குழந்தையால் திருப்பி சொல்லணும் கேட்டு திருப்பி சொல்லணும் அப்படி தான் அவர் சொல்லுவார் அதை குழந்தை அவர் ஒரு தரமோ ரெண்டு தரமோ சொல்லுவார் அப்புறம் குழந்தை ரெண்டு தரம் சொல்லி மூணாவது தரம் சொல்லி அது மாதிரி இதை பண்ணுவார் ஸோ அதை காதில் கேட்டு வாயில் சொல்லணும் அப்போ தான் அந்த உச்சரிப்பெல்லாம் சரியாக வரும் அதனால தான் நான் பொதுவாக சொல்கிறது எந்த பாஷையுமே இப்போ தமிழே குழந்தைகள்லாம் ப படித்து வர்றது இல்லை தமிழ் அப்பா அம்மா பேசி அந்த பேச்சை கேட்டு கேட்டு காதில் ஒலி கேட்டு வாயில் வார்த்தை வர்றது குழந்தைகளுக்கு அது ரெண்டு வயசோ மூணு வயசோ அந்த வயசுலலாம் அது மாதிரி வேதத்தை அப்படி தான் இது பண்ணேன் அப்போ தான் அந்த பாட்டு கற்றுக்கிற மாதிரி பாட்டை எழுதி சொரா நோட் நோட்ஸ் எல்லாம் போட்டு படித்து பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு ஆசிரியர் வந்து இந்த ஏழு சொரத்தை எப்படி பாடணும் இந்த வர்ணத்தை எப்படி பாடணும் இந்த கீதத்தை எப்படி பாடணும்லாம் சொல்லி அவர் பாடி நம்ம அதை கேட்டு நம்ம பாடி அது நம்ம பாடுறதில் எங்கே பிழை இருக்குதுன்னு அவர் சொல்லுவார் அப்படி நம்ம திருத்தினா தான் நம்ம சரியாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா நமக்கு சில பிழைகள் தெரியாது உதாரணமாக இப்போ தமிழ்நாட்டில் பல பேரும் இந்த ழாவை சொல்கிறத கேட்டாலும் தெரியும் இந்த வாழைப்பழம் அப்படின்னாக்கா அவர் ரொம்ப பிரச்சனை அது மெட்ராஸில் ஒரு மாதிரி சொல்லுவான் கோயம்புத்தூரில் ஒரு மாதிரி சொல்லுவான் திருநெல்வேலி ஒரு மாதிரி சொல்லுவான் அவளுக்கு வந்து அதை கேட்டு கேட்டு அது பழகி போய் அது சரியாக இருக்கிற மாதிரி தான் அவளுக்கு தோணும் பேசுகிறவர்களுக்கு அதில் பிழை இருக்குன்னே தெரியாது நம்ம கேட்குற வாழ்க்கை தான் தெரியும் அது அது வந்து ழா வந்து சரியா இல்லை ழா மாதிரி இருக்குது அப்படிம்போம் அதனால் அது கா கா அதனால தான் அது எழுதி எழுதி படித்து வந்தாக்கா அந்த உச்சரிப்பு திரிஞ்சு போயிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல இப்போ பாஷைகள்லாம் மாறுறது அதனால தான் இப்போ தமிழில் ழா இருக்குது கன்னடத்தில் ழா இருந்தது ஆதி காலத்தில் இப்போ கிடையாது அதனால் அந்த ழாவெல்லாம் லாவாக மாதிரி எடுத்து கன்னடத்தில் தமிழ்நாட்டில் ழா இருக்குது ஆனால் அது லாவாக பல பேர் வாயில் இருக்குது அதனால் அது வேத மந்திரத்தில் அந்த அந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டினால் அவள் அப்படி ஒரு பழக்கம் வச்சுருந்தா காதில் கேட்டு வாயில் சொல்லி அதை குரு கேட்டு க சரிப்படுத்தி 
அப்படி எழுதாமல் அப்படி அதனால் அதுக்கு எழுதா கிளவி அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு அதனால் பை இம்ப்ளிகேஷன் தமிழெல்லாம் எழுதும் கிளவி அப்படின்னு அது வரும் பின்னாடி ஒரு இதில் வரும் அந்த ஒரு மூணாவது திருமுறையில் ஒரு பாட்டு இருக்கும் சுரோரோக நரர்கள் பயில் அப்படின்னு அதில் கடைசி பாட்டில் சம்மந்தர் பாடுவார் எழுது மொழி தமிழ் விரகன் தமிழ் மொழி மொழி தகவேன்னு வரும் அதில் அதாவது சம்ஸ்கிருதம் எழுதாத கிளவி வேத மந்திரங்கள்லாம் எழுதாதது தமிழ் எழுதப்படுகின்றது அதனால் எழுது மொழி அப்படின்னு வரும் அதில் அந்த பாட்டில் சம்மந்தரே பாடுவார் ஓகே வேற ஏதாவது இருக்காது இல்லை ஆமாம் தமிழ் எழுதினாலும் அந்த காலத்தில் ஏட்டு ஏட்டுச்சுவடிகள் இருக்கும் அது ஏடுகள் எழுதுறது ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் நிறைய உழைக்கணும் அதனால் அதுக்கு நிறைய பொருள் வேணும் ஏடு எழுதுறதுக்கு லேபர் இன்டென்சிவ் இல்லையா அதனால் அதுக்கு நிறைய பேருக்கு பணம் கொடுத்து அது பொருள் செலவாகும் அதனால் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஏடுகள்லாம் ஒரு ஊரில் அந்த தமிழ் ஆசிரியர்ட்டையோ இல்லை அந்த யாரெல்லாம் குருவாக இருக்கலோ அது அவர்கள் பரம்பரையில் அவர்கள் வீட்டிலலாம் இருக்கும் அவர்கள் சொல்லுவா மற்றவர்கள் அதை கேட்பேன் அதனால தான் அந்த காலத்தில் கதா காலுஷமே வந்தது அது மாதிரி தான் கதை சொல்கிறது ப ஊர்களில் கதா காலுஷமையும் பட்டுற எல்லாருட்டையும் ராமாயண புஸ்தகம் தான் வீட்டில் அவ்வா ராமாயணம் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாமே எல்லார்ட்டையும் அப்போ ஏடுகள் கிடையாது ஏன்னா வே எக்ஸ்பென்சிவ் ஏடுகள் வால்யூம் வல்யூமினஸ் நிறைய இடத்து அடைக்கும் அதனால் அவர்கள் இப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை இருக்கார் ச இந்த நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் இல்லையா உவே சாகு குருவாக இருந்தார் அவர் பாடம் சொல்லுவார் மாணவர்கள்லாம் பாடம் கேட்பார் அவருக்கு அவர்களுக்கு பல பாடங்கள் மனப்பாடமாக தெரியும் ஏடுகள் இருந்தாலும் திருக்குறள் மனப்பாடமாக தெரியும் கம்பராமாயணம் மனப்பாடமாக தெரியும் எல்லா பாடம் அது மாதிரிலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்போ அவர்கள் மனசு மனப்பாடமாக தெரிஞ்சதெல்லாம் அவர்களுக்கு மாணவர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பா மனசுலேருந்து சொல்லுவார் எல்லாத்தையும் ஏட்டை பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவளுக்கு ஆனால் ஏடும் வச்சுருப்பேன் ஆனால் அந்த ஏடு சில கா பிரதிகள் தான் இருக்கும் ஏன்னா அதே மாதிரி ஏடு பிரதி எடுக்கிறப்ப அது ஒரு இருநூறு வருஷம் முந்நூறு வருஷம் இருக்கும் அந்த ஏட்டு சுவடி அப்புறம் அது மக்கி போயிடும் அப்போ அந்த ஏடு பிரதி எடுக்கணுன்னாக்க ஒருத்தன் படிப்பான் ஒரு அஞ்சு பேரோ ஆறு பேரோ உட்காந்து அதை காப்பி எழுதுவான் பார்த்து எழுத மாட்டான் ஒருத்தன் படிப்பான் ஓலையை ஒருத்தன் வாசிப்பான் ஒரு நான் ஒரு வரியை சொன்னான்னா அர்த்த வரலாம் அந்த வரியை கேட்டு எழுதணும் வார்த்தை வார்த்தையாக சொல்லுவான் அவன் கேட்டு கேட்டு எழுதினு போனோம் அப்படி தான் அந்த காலத்தில் பிரதி எடுப்பான் அதனால் காதில் கேட்டு தான் எழுதுவா அதனால் அப்படி எழுதுறப்போ சில சமயம் பிழை வராமல் இருக்க வந்துடும் அதனால் வராமல் இருக்கிறதுக்கெலாம் ப்ராக் ப்ராக்டிஸஸ்லாம் வச்சுருப்பேன் திரும்பி படிக்கணும் அவர் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் அது மாதிரி இதாக இருக்கும் ஆனால் அப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் பாடபேதம்னு வந்துடுறது அதனால் தான் அந்த காப்பி எடுக்கிற ப்ராசஸில் பாத பாடபேதம் வரும் ஏன்னா ஃபோட்டோ காப்பினா அப்படியே போகும் ஆனால் திருப்பி கேட்டு எழுதுறப்போ சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு டைப் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வந்துடும் அதை கேட்ச் பண்ணலைனாக்க ரொம்ப நாளாக அது போயிட்டே இருந்ததுன்னாக்க பாடபேதம் ஆகிடும் எது சரி நம்மளால் சொல்ல முடியாத படி போடும் ஏன்னா ரெண்டு வேரியேஷன் இருக்கும் ரெண்டுமே சரியாக இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் எனிவே அதனால் அது அது ஒரு பெரிய டாபிக் அது ஓகே இப்போ பத்தாம் பாட்டுக்கு போகமா கொத்தலர் குழலியோடு விசையர்க்கு நல்கு குணமாய வேட விகிருத்தன் மத்தமும் மதியும் நாகம் முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் புத்தரோடு அமனை வாதில் அழிவிக்கு மண்ணல் திருநீரு செம்மை திடமே அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே இது ஒரு முக்கியமான பாட்டு பதிவுமே முக்கியமான பதிவும் அதில் இது ஒரு முக்கியமான பாட்டு முதல் அடியில் சிவருமான் அர்ஜுனனுக்கு அருள் புரிந்ததை பற்றி சொல்கிறார் தேவார பாடல்களில் அங்கங்கே பல இடங்களில் சிவருமான் அர்ஜுனனுக்கு அருள் புரிந்த வரலாற்றை பற்றி வரலாற்றை பற்றி பேசுவார் ஏன்னா இது நம்மளால் நினச்சி பார்க்க முடியாது அவன் அர்ஜுனன் பாசுபதாஸ்திரம் ஒன்றுன்னு தவம் பண்ணுறான் காட்டில் போய் அவன் அவனுடைய தவத்தை கண்டு மெச்சி சிவருமான் ஒரு வேடன் மாதிரி உருவம் எடுத்துட்டு ஒரு வேட்டு உருவத்தில் வரார் கூட உமாதேவியாரும் ஒரு வேட்டு வீச்சியாக வரார் இப்படி இவர்கள்லாம் இவர் ரெண்டு பேரும் வர்றப்போ அங்கே ஒரு ஒரு அசுரன் ஒரு பன்னி வடிவ பன்னி வடிவத்தில் காட்டு பன்னி வடிவத்தில் வந்து அர்ஜுனனை கொல்கிறதுக்கு வருவான் அப்போது சிவபெருமான் இந்த வேட ஒரு வேட்டுவனாக வந்து 
அந்த பன்றி மேலே ஒரு அம்பு எய்வர் அந்த சமயத்தில் இந்த ஏதோ ஒரு உணர்ச்சியில் அர்ஜுனனும் கண்ணை திறந்து பார்த்து பண்ணி தாக்க வர்றதுன்னு பார்த்து அவனும் ஒரு அம்பு விடுவான் அந்த பன்னி மேலே அந்த ரெண்டு அம்பு பண்ணியை குத்தும் சிவர்மான விட்ட அம்பு பின்னாடி குத்தும் அர்ஜுனன் விட்ட அம்பு முன்னாடி குத்தும் அந்த பண்ணி சேர்த்து விழுந்துடும் இப்போ அந்த வேடனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் பெரிய வாக்குவாதம் நடக்கும் இந்த வேடன் சொல்லுவான் நான் விரட்டின்னு நான் குறி வச்சுன்னு வர்ற பண்ணி மேலே நீ எப்படி அம்பு விடலாம் நான் தானே விரட்டின்னு வந்தேன் அதை அதை நான் தானே அது என்னோட உரிமை நான் தான் அது தாக்கலாம் நீ எப்படி அது மேலே அம்பு விடலாம் மான பிரச்சனை இது அர்ஜுனன் சொன்னால் நான் தான் இது பண்ணேன் அப்படின்னா அவர் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு சண்டை வருது உடனே அர்ஜுன் அவன் அந்த வேடன் மேலே அம்பு விடுறான் வேடன் அர்ஜுன் மேலே அம்பு விடுறான் ஆனால் அர்ஜுனால் அந்த வேடனை ஒன்றும் பண்ண முடியல இதில் அர்ஜுனோட வில்லும் உடச்சிடுற அப்போ உடனே அர்ஜுனனும் அந்த வேடனும் மல்யுத்தம் பண்ணுறான் அப்போ அர்ஜுனன் கீழே போட்டு ஒரு அமுக்கு அமைக்கி அந்த வேடன் மேலே உட்காந்துட்டான் அர்ஜுனுக்கு ரொம்ப அவமானமாக போய்டுறது என்னடா இது நான் எப்பேற்பட்ட ஒரு வீரன் என்ன ஒரு சாதாரண காட்டில் இருக்கிற ஒரு வேடன் வந்து இப்படி தோக்கடிச்சிட்டானே எது என்ன இது அதிசயமாக இருக்குது ஆச்சரியமாக இருக்குது அதே சமயத்தில் அவமானமாகவும் இருக்கே அப்படின்னு அவன் ரொம்ப இது பண்ணுறான் அப்போ சோர்மா தன்னை வெளிப்படுத்தி அவனுக்கு அருள் புரிஞ்சு பாசுபதாஸ்திரம்லாம் அருள் புரிஞ்சுட்டு போகிறார் அதனால் இறைவன் பல அடியாரர்களுக்கு அருள் புரிவார் காட்சி கொடுப்பார் அருள் புரிவார் சிவலதுக்கெல்லாம் கூட்டு போவார் அதெல்லாம் பண்ணுவார் ஆனால் எங்கேயாவது சிவபெருமான் ஒத்தனை கட்டினார் கட்டி கொண்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எங்கேயும் பார்க்க மாட்டோம் திருஞ்சார சம்பந்தம் மடியில் உட்காந்து வச்சு பால் கொடுத்தா அம்பாள் அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஆனால் இங்கே அர்ஜுனனை சிவபெருமான் கட்டி பிடிச்சி சண்டை போடுறார் சிவபெருமானுடைய திருமை தன் மேலே படுறதுக்கு அவன் எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அதை பற்றி இது பண்ணி அதனால் எல்லா பல பாடல்களும் அர்ஜுனோட பக்தியை மெச்சி அர்ஜுனனுக்கு அருள் புரிஞ்சதை மெச்சி அங்கங்கே ரெஃபரன்ஸ் வரும் அது மாதிரி அதில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இது கொத்து அலர் குழலியோடு இது உமாதேவியோடைய வர்ணனை குழல் அப்படின்னா கூந்தல் குழலினா கூந்தலை உடையவள் கொத்து அலர்னா கொத்து கொத்தா பூ அப்படி கொத்து கொத்தா பூவை தலையில் சொருகி இருக்கிற குழலை கூந்தலை உடைய உமாதேவி அவளோட விசையற்கு நல்கு குணம் ஆய வேட விகிருதம் அந்த விசையற்குன்னா விஜயனுக்குன்னு அர்த்தம் விஜயன்னா அர்ஜுனன் அர்ஜுனனுக்கு நல்கு குணம் நல்குதல்னாக்க அருள் புரியறது கொடுக்கறது அருள் கொடுக்கறது பாசுபதம் கொடுக்கறது அப்படி நல்குகின்ற குணமாய வேட விகிருதம் குணமாயன குணத்தை உடைய அந்த அருள் பண்பு உடைய அருள் பண்பு உடைய வேட விகிருதம் வேடம்னாக்க வேஷம்னு சம்ஸ்கிருத வார்த்தையில் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா வேடன் அப்படின்னு தமிழ் எடுத்துனாக்க ஹண்டர் அதனால் இந்த வேட அப்படிப்பட்ட வேடனாகிய விகிருதன் அப்படின்னு தமிழ் வருத்தமாக தமிழிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படி ஒரு வேடனான விகிருதன் இது விகிருதன்கிறது விகிருதா அப்படிங்கிற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையோட தமிழ் வடிவம் அதுக்கு மாறுபட்ட செயலினன் அப்படின்னு உரையில் கொடுப்பான் அதாவது இறைவனுடைய செயலுக்கு நம்ம சுலபத்தை ஏன் இப்படி செய்கிறான்னு நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா இப்போ நம்ம மனிதர்களோ ஒரு மிருகமோ ஒரு செயல் செஞ்சுதுன்னா அது ஏன் அந்த செயலை செஞ்சதுன்னு நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் பொதுவாக அப்படி புரிஞ்சுக்க முடியாதபடி மனிதர்களில் சில பேர் செயல்படுவா அவரால் நம்ம பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அது மாதிரி இறைவனோட செயல் நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாது அதனால் அதை மாறுபட்ட செயலினன் அப்படின்னு பொருள் பண்ணுற மாதிரி விகிருதன் அப்படிங்கிற வார்த்தை உபயோகிப்பா தேவாரத்தில் அதனால் இங்கே உமாதேவி வேட்டு வச்சியாக தலையில் மலர்களை அணிந்து வர அவளோட சிவருமான் ஒரு வேடனாக வரான் வந்து அர்ஜுனனோட விளையாட்டாக சண்டை போட்டு அவனுக்கு அருள் புரிந்தார் அப்படிப்பட்ட சிவருமான் அப்படிங்கிறது முதலடி ரெண்டாவது அடி அவன் தலையில் என்னென்னலாம் அணிஞ்சிருக்கலான்னு சொல்கிறார் மத்தமும் மதியும் நாகம் முடிமேல் அணிந்து சிவருமான் தலையில் என்னென்னலாம் அணிஞ்சிருக்கான்னு சொல்கிறார் மத்தம்னா ஊமத்த மலர் முன்னாடி போன பாட்டில் சலமகளோடு இருக்குன்னு பார்த்தா இருக்கம்பு இங்கே ஊமத்தம்பு ஊமத்தம்பூவும் மதியும் சந்திரனும் நாகம் பாம்பு இது மூணையும் முடி மேல் அணிஞ்சு அவர் தன் தலை மேல் அணிஞ்சிருக்கிறார் அப்படி வந்து என் உளமே புகுந்தாதனால் அப்படிப்பட்ட சிவருமான் என்னுடைய உள்ளத்தில் வீட்டிருக்கின்றான் அதனால் 
புத்தரோடு அவனை வாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல் திருநீரு இது ஒரு முக்கியமான பிரேஸ் இது புத்தரோடு அப்படின்னா புத்த பௌத்தர்களோடு அமனை சமணர்களை வாதில் அழிவிக்கும் வாதில் வெற்றி கொள்ளும் அண்ணல் திருநீரு நம்ம சிவருமான தலைவனாகிய சிவருமன்றக்கானே அவனுடைய திருநீர் விபூதியானது பௌத்தர்களையும் சமணர்களையும் வாதத்தில் வெல்லும் செம்மை திடமே எல்லாம் நல்லது தான் நடக்கும் நிச்சயமாக நல்லது தான் நடக்கும் திடம்னாக்க நிச்சயம்னு அர்த்தம் அது சமஸ்கிருதத்தில் திருடம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தமிழில் திடம்னு வரும் செம்மை திடமே நிச்சயம் அப்படிங்கிற அத்தகு நல்ல நல்ல அது மாதிரி அந்த மாதிரி அப்படி அப்படி ரொம்ப ரொம்ப நல்லவை எது இந்த பாட்டில் தீய விஷயம் ஒன்றும் சொல்லலை தீமை தரக்கூடிய விஷயம் எதுவும் சொல்லலை இல்லையா அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருக்கார் இது வரைக்கும் இந்த முதல் எட் ஒன்பது பாடல்களில் பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கார் இது வரைக்கும் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு நன்மையே செய்யும் கவலைப்படாதீங்கன்னு திருநாவுக்கரசு சொல்லி நமக்கு சொல்கிறார் அதே அந்த பாட்டுக்கு நேரடியான பொருள் கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தால் பேசலாம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பின்னாடி மதுரை பெரிய பிராணம் படித்தவர்கள் எல்லாரும் தெரியும் சம்பந்தர் மதுரைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்கே சமணர்களோட வாது செய்கிறப்ப முதல் வாதம் சுரவாதம் அப்படின்பா அந்த பாண்டியார மன்னனுக்கு ஜுரம் இருக்கும் சமணர்களால் அதை போக்க முடியாது திருஞான சம்பந்தர் மதுரையில் திருவால ஆலவாயில் இருக்கிற சொக்கநாத பெருமானை வேண்டிட்டு விபூதி எடுத்து மந்திர இந்த ராஜாவோட வலது பக்கம் பூசுவார் அவனுக்கு அந்த வலது பக்கம் ஜுரம் போகும் அப்புறம் இடது பக்கம் பூசுவார் இடது பக்கமும் ஜுரம் போகும் அதனால் அந்த முதல் போட்டின்னு வாது சமணர்களோட பண்ணினது அந்த ஜுர ராஜாவோட ஜுரத்தை போக்குற போட்டி அந்த ஜுரத்தை போக்குற போட்டியில் விபூதி தான் அந்த ஜுரத்தை போக்கி போட்டியில் வெற்றியை கொடுக்குறது அதை இங்கே அவர் வாக்கிலே வர்றது முன்னாடி இன்னும் அவர் மதுரைக்கு போகல மதுரை கிளம்பு போகிறார் மாதிரி தான் ஆனால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்குமோ அது இறைவனர்களால் அவரோட வாக்கிலே வர்றது புத்தரோடு அமனை வாதில் அழிவிக்கும் மன்னலுடைய திருநீர் அப்படிங்கிற அப்படி கேள்வி எதுவும் இல்லைன்னா பதினோராம் பாட்டுக்கு போவோம் தேனமர் பொழில்களாலை விளை சன்னல் துண்ணி வள செம்ப நெங்கும் நிகழ நான் முகன் ஆதியாய பிரமா புறத்து மறைஞான ஞான முனிவன் தான் உரு கோளும் நாளும் அடியாரை வந்து நலியாத வண்ண முறைசை ஆன சொல் மாலை ஓதும் அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வர் ஆணை நமதே இந்த திருக்கடைக்காப்பில் அவர் எந்த ஊரில் இந்த சிறுகாயில் அவதரித்த ஞான சம்பந்தனாகிய நான் இந்த ஊரில் இருக்கிற இந்த சாமி மேலே இந்த பதிகத்தை பாடியிருக்கேன் இதை பாடுற வாழ்க்கை இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் இந்த பதிகம் பொது பதிகம் எந்த ஊர் சாமி ஸ்தலத்து மேலே இருக்கிற சுவா ஸ்தலத்தை பற்றியோ ஸ்தலத்தில் இருக்கிற சுவாமியை பற்றியோ பாட பொதுவாக பாடப்பட்ட பதிகம் அதனால் இதில் ஸ்தல குறிப்பு எதுவும் கிடையாது அதனால் முதல் ரெண்டு அடி சீகாழியோட பெருமைகள்லாம் சொல்லி அந்த சீகாழியில் அவதரித்த திருஞான சம்பந்தனாகிய நான் மூணாவது அடியில் இந்த அடியவர்களுக்கு நாள்களும் கோள்களும் தீமை செய்யாதபடி காப்பாற்ற காப்பாற்றுகின்ற பதிகமாக இந்த பதிகத்தை பாடியிருக்கிறேன் இந்த பதிகத்தை பாடுற ஆளுக்கு நாலாவது அடியில் இந்த பதிகத்தை பாடுறவர்கள் சிவலோகத்தில் விட்டிருப்பார்கள் ஆணை நமதே இட் இஸ் அவர் ஆர்டர் அப்படிங்கிறார் இட் இஸ் அவர் கமாண்ட் அப்படிங்கிறார் இது ரொம்ப அற்புதமான பிரயோகம் ஏன்னா இந்த ஆணை நமதேங்கிறது ஒரு அரசன் வந்து இது நம்மளுடைய ஆணை அப்படிங்களாம் இது என்னோட இது என்னுடைய கட்டளை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கட்டளைங்கிறோமே அரச கட்டளை அப்படின்பாலே இது அரசன் அது ஆணை அப்படின்பா அது மாதிரி ஆணை நமது என்ன திஸ் இஸ் அவர் ஆர்டர் அப்படிங்கிறார் கேரண்டி கொடுக்குறார் இது என்னுடைய ரூல் என்னுடைய லா இதுதான் என்னுடைய கமாண்ட் இது அப்படிங்கிறார் இந்த அதனால் கடவுளில் அவர் உள்ளே இருந்து சிவன் உணர்த்துகிறான் சிவன் உணர்த்துறதில் பாடுறார் அவர் அதனால் ஆணை நமது என்ன இறைவனுடைய வாக்கா நம்ம கருதி அப்படி எடுக்கணும் நம்ம கிடைச்ச தேவார பதியங்களில் சம்பந்தர் பதியங்களில் ஒரு முந்நூற்றி எண்பத்தி மூணு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு பதியங்கள் கிடச்சிருக்கு அதில் ஒரு நாலு பதியங்களில் இந்த மாதிரி ஆணை நமதேங்கிற ஃப்ரேஸ் இருக்குது கடைக்காப்பில் 
அதில் ஒரு பதிவம் இது இப்போ அர்த்தத்துக்கு போவோம் தேன் அமர் பொழில் கொள் அது ஒரு ஃப்ரேஸ் ஆலை விளை செந்தல் இது எப்படி பார்க்கணுனாக்க இந்த முதல் ரெண்டு அடி அது சீர்காழியில் அவதரித்த ஞான சம்பந்தன்னு சொல்கிறார் அந்த முதல் அடி முழுக்க சீர்காழியோட வர்ணனை ரெண்டாவது அடியில் சொல்கிற நான்முகன் ஆதியாய பிரமாபுரத்து மறைஞான ஞான முனிவன் நான்முகன் ஆதியாய நான்முகனால் ஏன்னா பிரம்மா வந்து இங்கே வழிபட்டிருக்கார் நம்ம தோடுடி செவின் பதிவில் பார்த்துருக்கோம் பிரமாபுரம்னு அதுக்கு தான் பேர் வந்தது இல்லையா அந்த ஏழுடைய மலரான் முனைநாள் பணிந்தேத்த அருள் செய்த பீடுடைய பிரமாபுரம் ஈவிய பெம்மான் இவன் என்றே அப்படின்னு தோடுடி செவின் பதிவத்தில் வர்ற பாட்டில் வர முதல் பாட்டில் வர்ற ஃப்ரேஸ் அது இல்லையா ஏழுடைய மலரான் இந்த மல் தாமரப்பூவில் இருக்கிற பெம்மா ஏழுடைய மலரான் முனைநாள் பணிந்தேத்த முன்னொரு காலத்தில் இங்கே வந்து வழிபாடு செய்ய செய்து அருள் பெற்றான் அதனால் இந்த ஊருக்கு பிரம்மபுரம்னு பேர் வந்தது அப்படின்னு அந்த பாட்டில் சொல்கிற அதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறார் நான்முகன் ஆதியாய ஆதி காலத்தில் பிரம்மா வந்து வழிபட்டதுனால பிரம்மபுரம்னு இந்த ஊருக்கு பேர் அந்த பிரம்மபுரத்தில் அவதரித்த மறைஞான ஞான முனிவன் மறைன வேதம் மறைஞான ஞான முனிவன்ங்கிற ரெண்டு தரம் ஞானம் சொல்கிறார் இது ஏன் ரெண்டு தரம் ஞானம் சொல்கிறாரு விளக்கத்தில் கொடுக்குற ஞானத்தில் இரு வகையாக பிரிக்கலாம் பல வகையாக பிரிக்கலாம் அதில் ப்ராட் கேட்டகரியாக பிரித்தா ரெண்டு வகை அப்பரஞானம் பரஞானம்னு இந்த அப்பரஞானம்னாக்க இந்த உலகத்தை பற்றினது நம்மளால் ஐம்பலன் காலால் உணரக்கூடியது நம்மளால் ஆராய்ந்து சிந்திச்சு உணரக்கூடியது இது மாதிரி நம்மளால் அறியக்கூடியதெல்லாம் அப்பரஞானம் இந்த பரஞானங்கிறது சிவஞானம் அது அது இறைவன் உருளால் உணர உணர்வது அந்த திருஞான சம்பந்தர் எப்போ அந்த ஞானப்பால் உண்டாரோ அம்பாள்ட்டேருந்து அப்பவே அவருக்கு அப்பரஞானம் பரஞானம் ரெண்டும் கைவிர பெற்றார் அப்போவே அந்த அந்த இன்ஸ்டன்ட்லேயே அதனால் இங்கே மறைஞான ஞான முனிவன் ரெண்டு தரம் ஞானத்தை போடுறார் இரு ஞானங்களும் இருக்குது அப்பரஞானம் பரஞானம் ரெண்டும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி காண்டெக்ஸ்டில் முனிவன் அப்படிங்கிற தன்னை அப்போ அவருக்கு ஏழு வயசோ எட்டு வயசோ ஒம்பது வயசோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் தன்னை முனிவன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்கிறார் ஞானமுடைய முனைவனாகிய சம்பந்தனாகிய நான் அப்படிங்கிறார் முதல் அடியில் அது சோலைகள் இருக்குது கரும்பு விளையிறது நெல் விளையிறது எங்கும் செல்வம் நிறைந்திருக்கு அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த முதல் அடிக்கு அர்த்தம் தேன் அமர் பொழில் கொள் அப்படின்னா தேன்னா தேனி அமர்தல்னா விரும்புதல் பொழில்னா சோலை தேனீக்கள் விரும்புகின்ற சோலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே நிறைய பூக்கள்லாம் இருக்குது தேன் இருக்குது வண்டுகள்லாம் வந்து தேனீக்கள்லாம் வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது விரும்பின்னு வர்றது அந்த சோலைக்கு அதனால் நிறைய அழகான பூக்கள் நிறைந்த சோலைகள் இருக்குது அப்படி தேனமர் பொழில் கொள் பிரமாபுரம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிளே ஒரு இது பொருள் கொள்ளணும் அப்புறம் ஆலை விளை பிரமாபுரம் ஆலைனாக்க கரும்புன்னு அர்த்தம் ஆலைனா மில் அப்படின்னு நமக்கு பொதுவாக இந்த தமிழில் இன்றைக்கி பிரயோகத்தில் இருக்குது ஆனால் ஆலைனா கருப்பாலையும்பா இந்த கரும்பை போட்டு அதுலேருந்து சாறு பிழிஞ்சு வெள்ளநாடு காய்ச்சல் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு ஆலைம்பா அதேமாரி ஆகு பெயர் மாதிரி ஆலைனா கரும்பியே குறிக்கும் அதனால் ஆலை விளை அப்படின்னா கரும்பு விளைகின்ற பிரமாபுரம் அப்புறம் செந்நல் துன்னி வளர் பிரமாபுரம் செந்நல் துன்னி வளர்னா செந்நல் அப்படின்னாக்க இந்த நெல்லில் பல வெரைட்டி உண்டு இப்போ கூட நீங்கள் இப்போ கடைகளெல்லாம் போனாக்க எனக்கு பொன்னி அரிசி வேணும் எனக்கு பாஸ்மதி அரிசி வேணும் வேறு பேர்லாம் சொல்லி கேட்குறோம் கடைகளில் அது மாதிரி உயர்ந்த ரக நெல்லுக்கு செந்தல்னு பேர் அந்த காலத்தில் பா பா தேவரா பெரிய புராண பல்கள்லாம் பார்க்கலாம் பெரிய புராணத்தில் எஸ்பெஷலி அறிவாள் தாய நாயனார் புராணத்தை படித்து பார்த்துருக்கோம் அதில் வரும் அவருக்கு வர செல்வம்லாம் போய் அவர் கூலி வேலை செய்வார் வயல் அடுத்தவர்களுடைய வயல்லாம் போய் அப்படி வேலை செய்கிறப்போ அவர் கார் நெல் கிடச்சா அது தன்னுடைய உணவுக்கும் செந்தல் கூலியாக கிடச்சா அது சுவாமியோட நைவேத்தியத்துக்கும் வச்சுருப்பார் கொஞ்ச நாள் ரெண்டும் கிடைக்கும் அப்புறம் சிவனோட திருவிழ திருவிழால அவருக்கு எங்கே போய் கூலி வேலை செஞ்சாலும் கொடுக்குற வாடலாம் செந்தல்லே கொடுத்துட்டு அவருக்கு கூலியாக செந்தல்ல அவர் தான் சாப்பிட்றது இல்லை கோயிலில் நைவேத்தியத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுத்துருவார் அப்படி அதனால் அறிவால் தாயனாரர் பட்னியாக கிடக்கார் பல நாள் அப்படி ஒரு நாள் போகிறப்போ பசி மேக்கத்தை தள்ளாடி கீழே விழுந்துடுறார் அப்போ தான் 
இந்த இந்த சிவனுக்கு இந்த தொண்டு கூட செய்ய முடியல நம்ம எதுக்கு உயிர் வாணன்னு தாங்கள் இடுப்பில் இருந்து அறிவால் எடுத்து கழுத்தை வெட்டிக்க போகிறார் அப்போ சிவனுடைய கை வந்து அவரை பிடிச்சிட்டு கீழே செதறின மாவடு நெல் எல்லாத்தையும் எடுத்து கடுக்கு முடுக்குன்னு கடிச்சு சாப்பிட்ற சத்தெல்லாம் அவர் கேட்கும் அது அறிவால் தாய நாயனார் புராணத்தில் நீங்கள் பெரிய புராணத்தில் பார்க்கலாம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா கார்னல் செந்தல் அப்படின்னு ரெண்டு கேட்டகரி குட் குவாலிட்டி ஹை குவாலிட்டி லோ குவாலிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களா அரிசியில் இந்த செந்நல்னால் ஹை குவாலிட்டி ரைஸ் அப்படி செந்நல் ஆனது துண்ணி வளர்தல் துண்ணுதல்னால் ரொம்ப நெருங்கி வளர்கிறது டென்ஸாக இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வயல்கள்லாம் ரொம்ப வளம் மிக்க வயல்கள் நெல் உயர்ந்த நெல் நல்லா விளையிறது அப்படின்னு அர்த்தம் செந்நல் துண்ணி வளர் பிரமாபுரம் அப்புறம் செம்பொன் எங்கும் நிகழ இருக்கின்ற பிரமாபுரம் அப்படின்னா செம்பொன் அப்படின்னாக்க பொண்ணை தங்கம் தெரியும் அதனால் செல்வ செழிப்பு இருக்கிற பிரமாபுரம் இவ்வளோலாம் இருக்கு இல்லையா அங்கே சோலைகள் இருக்கு கருப்ப கருப்பங்கழி இருக்க கருப்பங்கழி இருக்கு நெல் வயல் இருக்கு அப்படின்னா செல்வம் நல்லா இருக்கு அந்த ஊரில் செம்பொன் எங்கும் நிகழ அப்படி வளம் மிக்க சீர்காழி அதில் அவதரித்த ஞான முனிவனாய ஞான சம்பந்தன் மூணாவது அடியில் சொல்கிறார் தான் ஒரு கோளும் நாளும் அடியாரை வந்து நலியாத வண்ணம் உரை செய் இந்த தான் ஊருனா தானே வந்து அடைகின்ற சில விஷயங்கள் நம்ம செயலால் வந்து நமக்கு ஒரு கெடுதல் வரும் இல்லையா இப்போ ஒரு நதியில் வெள்ளை பெருக்கு எடுத்து ஓடின் இருக்கேன் நான் என்னால் நீஞ்சு அந்த கரைக்கு போக முடியும் என் வீரத்தை காட்டுறேன் பாருங்க ஒருத்தன் வேண்டாம் வெளியே போய் அந்த நதியில் விழுந்து நீச்சல் ஆரம்பிச்சு அந்த கரைக்கு போறேன் போயிட்டு பாதியில் நதியால் அடித்து செல்லப்பட்டால் வச்சுக்குவோம் அது இவனாக போய் வெளிய தானே செய்த செயலால் வந்த கெடுதல் அவனுக்கு ஆனால் இந்த நாள்களாலையும் கோள்களாலையும் வர்ற கடுமையாக கெடுதலானது நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அதுவே நம்மளை வந்து பிடிச்சிக்கும் நம்ம ஒன்றும் பண்ணாட்டாலும் அது நம்மளை வந்து கெடு கடுமை பண்ணும் கெடுதி பண்ணும் அதாவது தான் ஒரு கோளும் நாளும் தானே வந்து அடைகின்ற உறுதல்னா அடைதல் தானே வந்து அடைகின்ற நாள்களாலையும் கோள்களாலையும் அந்த நாள்களும் கோள்களும் வந்து அடியாரை வந்து நலியாத வண்ண முறைசே அவையெல்லாம் வந்து அடியாரை நலியாத வண்ணம் அப்படின்னு அந்த வந்த முன்னாடி எடுத்துக்கணும் இந்த இந்த மீட்டருக்காக அந்த வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி வர்றது இந்த அடியில் தானூறு கோளும் நாளும் வந்து அடியாரை நலியாத வண்ணம் அடியாரை நலியாத வண்ணம்னா அடியவர்களை துன்புறுத்தாதபடி உரை செய் உரை செய்த பாடின ஆன சொல் மாலை ஓதும் அடியார்கள் வாலி அரசாழ்வர் ஆணை நமது அப்படி செய்ததான இந்த சொல் மாலை அப்படின்னா பா மாலை இந்த பதிகத்தை ஓதுகின்ற அடியவர்கள் இதை பாராயணம் பண்ணுற அடியவர்கள் பாடுகின்ற அடியவர்கள் வானில் அரசாழ்வர் அப்படின்னா சிவலோகத்தில் விட்டிருப்பார்கள் ஆணை நமதே இட் இஸ் அவர் கமாண்ட் அப்படின்னு ஒரு கேரண்டி கொடுத்து இந்த பதிகத்தை முடிக்கிறார் இதுதான் பதினோராம் பாட்டுக்கு நேரடியான பொருள் கேள்விகள கருத்து உள்ள இருந்தால் பேசலாம் இருக்கலாம் ஆனால் சிவனோடைய வர்ணனையில் இப்போ புலித்தோல் அணிந்திருப்பார் இடையில் இல்லையா அறையில் புலித்தோல் அணிந்திருப்பார் கழுத்தில் பாம்பு மாலையாக போட்டிருப்பார் திருநீர் அணிந்திருப்பார் இது க கழுத்துக்கு கீழே வந்தாக்கி இவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் நம்ம டு வித்தியாசம் அதான் எல்லா தெய்வங்களும் பார்த்தோம்னா இப்போ திருமாலை வர்ணிக்கணும் வச்சுக்குவோம் அவருடைய வர்ணம் ஒன்று அப்புறம் அவர் மற்றதெல்லாம் வந்து கைக்கு மேலே இருக்கும் சங்கு சக்கரதாரி தாமரை கண்ணன் அப்படி தான் பூமியை ஒழிய கேசத்தை வர்ணிப்பு அது மாதிரி அதுக்கு உடம்பில் வந்து வர்ணிக்கக்கூடியது அந்த முகம் அவருடைய இப்போ சிவனை நினச்சோம்னா அவருடைய அந்த அந்த மாதிரி வர்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்காது அது ஒரு பக்கம் அதே மாதிரி அந்த சடைங்கிறது எல்லாத்துக்கும் சிம்பாலிசம் தானே இந்த தூய்மையை குறிக்கிறது கங்கைம்பா அப்புறம் சடைங்கிறது ஞானத்தை குறிக்கிறதும்பா அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு இது உண்டு அதெல்லாம் அருட்செயல் கங்கையை தாங்கினது ஒரு அருட்செயல் சந்திரனை தாங்கிறது ஒரு அருட்செயல் அது மாதிரி அவன் ரொம்ப எல்லாருக்கும் அருள் புரிந்து காப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் சொல்கிறதெல்லாம் ஆனால் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் எல்லாத்துலேயும் அவர் வந்து இறைவனுடைய திருமுடியில் இருக்கிற அலங்க கோலங்களை பற்றி வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னு ஆனாக்க அந்த பார்க்குறேன் அது நல்ல நல்ல கருத்தாக இருக்குது எல்லாத்துலேயும் அவர் தலையில் அணிஞ்சிருக்கிறது மெயினாக சொல்கிறார் ஆனால் மற்ற விஷயங்களும் சொல்கிறார் 
இந்த ரிஷப வாகனத்தை சொல்கிறாரு இல்லையா ஒவ்வொரு பாட்டில் ஒன்று ஒரு அர்ஜுனாரீஸ்வர கோலம் எல்லா ப பல பாடல்களும் உமாதேவியும் கூடவே இருப்பான் அருட்சக்தி சிவமும் சக்தியும் அப்படின்னு அது சைவ சித்தாந்தத்தில் அதையும் சொல்லுவான் அந்த உமாதேவி தான் சக்தி தான் நம்மளை சிவத்துக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பார் அப்படின்னு அதனால் எல்லா பாட்லேயும் அம்பாலும் இருப்பான் விடை மடவாழ்தனோடு முடனாய் இல்லையா அது மாதிரி பார்த்து பாடல்கள்லாம் பார்த்தோம் இந்த பரநாரி பாகன் எல்லாத்தையும் அம்ப அர்த்தநாரீஸ்வர கோலமும் வரும் வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்கா இந்த பதிகத்தில் இந்த பாட்டில் இல்லை இந்த பதிகத்தில் பதினோராம் பாட்டு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் பொருள் கொள்கிறதுக்கு ஏன்னாக்கா இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு தெரியாத வார்த்தைகள் நிறைய இருக்கும் அது மது அது மட்டும் இல்லாமல் அதை இப்படி இந்த பிரமாபுரத்தோடு இப்படி கொண்டு கூட்டின்னாக்கா நமக்கு தெளிவாக புரியும் இந்த பத்தாம் பாட்டில் விசையர்க்கு அப்படிங்கிறது விஜயனுக்கு விஜயன் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனனுக்கு இருக்கிற பன்னெண்டு பல பேர்களில் ஒரு பேர் பார்த்தன் அர்ஜுனன் பல்குனன் அப்படின்னா பல பேர்கள் உண்டு அதில் விஜயனுங்கிறது ஒரு பேர் அர்ஜுனனுக்கு அதனால் விஜயனுக்கு நல்குகின்ற அதனால் நேரடியாக அர்ஜுனனுக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்படி வேறு கேள்விகள் கருத்துக்கள் எதுவும் இல்லைன்னாக்க நம்ம இன்னைக்கு இன்னொரு ஓதுவார் பாடுற பதி இந்த பதிகத்தை இன்னொரு ஓதுவார் பாடுறத கேட்போம் அதோட நிறைவு செஞ்சுக்கோம் சகல கிரக பீடைகள் நீங்குவதற்கும் ஆயுள் பலம் பெருகுவதற்கும் ஓத வேண்டிய திருப்பதிகம் திரு ஞான சம்பந்த மூர்த்தி சுவாமிகள் அருளியது பண் பியந்தை காந்தாரம் ராகம் நபரோஸ் வேயூர் தோழி பங்கல் விடமுண்ட கண்டல் மிக நல்ல வீணை தடவி வேயூர் தோழி பங்கல் விடமுண்ட பதினெட்டு ஆறு 
உடனாய நாட்கள் அவைதா அன்போடு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே உருவடர் பவள வேணி ஒளி நீர் அணிந்து உமையோடும் வெள்ளை விடைமேல் முருகு அலர் கொன்றை திங்கள் முடிமேல் அணிந்து உளவே பூந்த அதனால் திருமகள் கலையது ஊதி செயமாது பூமி திசை தெய்வம் ஆன பலவும் அருதெதி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவற்கு மிகவே மதிமுதல் மங்கையோடு வடவாலிருந்து மறைவோதும் எங்கள் பரமம் நதியொடு கொன்றை மாலை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் பொதி ஒரு காலம் அங்கே நமனோடு தூதர் கொடு நோய்கள்ான பலவும் அதிகுணம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவற்கு மிகவே நஞ்சு அணி கண்டம் எந்தை மடவாள் தன்னோடும் விடை ஏறுநங்கள் பரமம் துஞ்சிருள் வன்னி கொன்றை முடிமேல் அணிந்து என் உடனே புகுந்த அதனால் வெஞ்சின அவுணரோடும் உருங்கிடியும் மின்னும் மிகையான பூதம் அவை அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே வாழ்வரி அதழது ஆடை வரி கோவணத்த மடவாள் தன்னோடும் உடனாயி நான் மலர் வல்லி கொன்றை நதி சூடி வந்து என் உளமே புகுந்ததனால் கோளரி உருவையோடு கொலையானை கேடல் கொடு நாகமோடு கரடி ஆளரி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவற்று செப்பிளமுலை நன்மங்கை ஒரு பாகமாக விடையேறு செல்வன் அடைவார் ஒப்பிட மதியும் அப்பும் முடிமேல் அணிந்து என் உடனே புகுந்ததனால் வெப்பொடு குளிரும் வாதம் மிகையான பித்தும் வினையான வந்து நலியா அப்படி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவற்கு மிகவே வேள்பட விடி செய்து அன்று விடை மேல் இருந்து மடவாள் தன்னோடும் உடனாய் வான்மதி வன்னி கொன்றை மலர் சூடி வந்து உளமே புகுந்த அதனால் ஏழ்கடல் சூழ் இலங்கை அறையந்தன்னோடும் இடரான வந்து நலியா ஆழ்கடல் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவற்கு மிகவே பல பல வேடம் ஆகும் பரம் நாரி பாகம் பசு ஏறும் எங்கள் பரமம் சல மகளோடு எருக்கு முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் மலர் விசையோனும் மாலும் மறையோடு தேவர் வரு காலம் ஆன பலவும் அலைகடல் வேறு நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவற்கு மிகவே
ஒத்து அலர் குடலியோடு விஷயக்கு நல்கி குணம் ஆய வேடவீரன் மத்தமும் மதியும் நாகம் முடி மேல் அணிந்து என் குலமே புகுந்த அதனால் புத்தருடு அமனை வாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல் திருநீர் செம்மை திடமே அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு கொள்ளாலே விளை சென்னல் பொன்னே பல செம்பொன் எங்கும் நிகழு தான் முகல் ஆதியாய பிரமாபுரத்து மறைஞான ஞான முனிவன் தானொரு போடும் நாடும் அடியாரை வந்து நதியாத வண்ணம் உரைசே ஆனசுல் மாலை ஓதும் அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வராணை நமதே ஆனசுல் மாலை ஓதும் அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வர் ஆணை நிறைவுறுகிறது வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த பதிவு உங்களுக்கு வருதா கேள்வி கூட கருத்து கூட இருந்தா சொல்லுங்க ஓகே அப்படி எதுவும் இல்லைனாக்கா இந்த நிறைவு செஞ்சுக்குவோம் திருச்சிற்றம்பலம் 